ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ನಿಯೋಜನೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿಯ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಷೇರುಗಳು ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದೆವು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಿ ಬಿ ಬಿ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಆರ್ಥಿಕ ನಿಯೋಜನೆ ಫೈನ್ಸಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಫೋರ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ದರ್ಶನೀಯ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ ಇವುಗಳ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಫೆಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫೆಲ್ಯೂ ಇಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎಫ್ ವಿ ದೆನ್ ದಿ ಸೇರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಇಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ವಿ ದೆನ್ ದಿ ಸೇರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಟ್ ಪರ್ if mv is less than fv then the share is at discount it means nodi vidyarthigale now illi muru tarahada share gala bage nodu horide nodi ondu vele maarata da bele doddadu darshani bele idre aga share adimulya da mele ide endu ennuvaru andre share is at ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಮ್ ವಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದರ್ಶನೀಯ ಬೆಲೆ ಮೀನ್ಸ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಫ್ ವಿ ಎಮ್ ವಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎಫ್ ವಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸೇರು ಅಧಿಮೂಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಆ ನಂತರ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದರ್ಶನೀಯ ಬೆಲೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಷೇರಿನ ಸಮಮೂಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಟ್ ಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಮ್ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ವಿ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಈಗ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದರ್ಶನಿ ಬೆಲೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಷೇರಿನ ಅವಮೂಲ್ಯದ ಮೇ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಎಂದು ಎನ್ನುವರು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಮ್ ವಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎಫ್ ವಿ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಂದು ಎನ್ನುವರು ಅಂದರೆ ದರ್ಶನಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ ಇವುಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಸೇರಿನ ದರ್ಶನಿ ಬೆಲೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಶನಿ ಬೆಲೆ ಅಂದರೆ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ ಎಮ್ ವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಹತ್ತು ಮತ್ತು ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಹದಿನೈದರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಮ್ ವಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎಫ್ ವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಅಧಿಕ ಮೂಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೆಲೆ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದನೇ ಇಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ನೋಡಲಾಗಿ ಎಮ್ ವಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎಫ್ ವಿ ಇದ್ದರೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಅಧಿಮೂಲ್ಯ ಆಯಿತು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ದರ್ಶನಿ ಬೆಲೆ ಈಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆನ್ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಮಮೂಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸೇರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಟ್ ಪರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂರನೇದಾಗಿ ನೋಡಿ ಸೇರಿನ ದರ್ಶನಿ ಬೆಲೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ ಏಳು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಶನಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅವಮೂಲ್ಯ ಇದೆ ಎಂದು ಈ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಸಲಾಯ್ ಸಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಷೇರುಗಳ ಖರೀದಿಯ
ಶೇರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ದರ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಒ ಆರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಶೇಕಡಾ ಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಳೆಯುವರಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಶೇರುಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದ ರಕ್ಕಮು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮರಳಿ ಸಿಗುವುದು ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡುವರಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ದರ್ಶನೀಯ ದರ್ಶನೀಯ ಬೆಲೆಯ ಒಂದು ಶೇರು ಪೇಟೆಯ ದರ ಒಂದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ಕೊಂಡರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಹಲ್ಲಿಯು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಶೇರು ಒಂದುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೆ ಆತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಶೇಕಡ ಹದಿನೈದು ಲಾಭಾಂಶ ಕೊಟ್ಟಿತು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲಾಭ ಆತನಿಗೆ ದೊರೆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ದರ್ಶನಿ ಬೆಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿ ಆತನಿಗೆ ಸಿಗೋದು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮರಳಿ ದೊರೆಯುವ ದರ ತೆಗೆಯಿರಿ ಈ ರೀತಿ ಪೂರ್ಣ ಮರಳಿ ಸಿಗುವಂಥ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರಳಿ ದೊರೆಯುವ ಇಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ದೊರೆಯುವಂತಹ ಹಣ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಭಾಂಶ ಅಪಾನ್ ಒಟ್ಟು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದರೂ ನಮಗೆ ಆ ಸೂತ್ರ ಸಹಾಯದಿಂದನೂ ತೆಗೆಯಬಹುದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಶನೀಯ ಬೆಲೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭಾಂಶ ಶೇಕಡ ಹದಿನೈದು ಪ್ರತಿ ಶೇರಿಗೆ ಮರಳಿ ಸಿಗುವ ದರ ಎಕ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಈ ಎಕ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಕೂಡ ನಾವು ತಯಾರಿಸಬಹುದು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಮರಳಿ ಸಿಗುವ ದರ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಭಾಂಶ ಅಪಾನ್ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇವು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಏನಂದರೆ ಒಂದ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ತೊಡಗಿಸಿದಾಗ ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುವುದು ಒಂದ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ತೊಡಗಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಿದ್ರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ತೊಡಗಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಪಾನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಪಾನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈ ಅಪಾನ್ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈ ಅಪಾನ್ ಟು ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನಿಗೆ ಮರಳಿ ಸಿಗುವಂಥ ದರ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆತನಿಗೆ ದೊರೆಯಿತು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಶಬ್ದ ಬರೆದು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಶನಿ ಬೆಲೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಧಿಮೂಲ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ ಯಾವ ಮೂಲ್ಯ ಅಧಿಮೂಲ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಧಿಮೂಲ್ಯ ಏಳು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳಿರುವಾಗ ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಅಧಿಮೂಲ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೀಜು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಹತ್ತು ದರ್ಶನಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ ಎಮ್ ವಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎಫ್ ವಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಏಳು ರೂಪಾಯಿ ಅಧಿಮೂಲ್ಯ ಇರೋದರಿಂದ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ರೂಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಏನು ತುಂಬಕಿಲ್ಲ ಸೆವೆಂಟಿ ರೂಪಿ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಆನಂತರ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೋಡಿ ದರ್ಶನೀಯ ಬೆಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗಾದರೆ ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ ಹದಿನಾರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎಮ್ ವಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎಫ್ ವಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅವಮೂಲ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ
ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮರಳಿ ಸಿಗುವ ದರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಎಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ದರ್ಶನೀಯ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆಯ ಐವತ್ತು ಶೇರುಗಳನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಂಡ್ರು ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ಐವತ್ತು ಶೇರುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಶೇರಿನ ದರ್ಶನಿ ಬೆಲೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗಾದರೆ ಶೇರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಐವತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿದರು ಅಂದರೆ ಶೇರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಶೇರಿನ ಬೆಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು ಶೇರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಐವತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಹೂಡಿಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಾಭಾಂಶ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಲಾಭಾಂಶ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ದೊರೆತಂಥ ಲಾಭಾಂಶ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಾಗ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಲಾಭಾಂಶ ಸಿಗ್ತಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ದರ್ಶನೀಯ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಮಗೀಗ ಯಾವಾಗಲೂ ದರ್ಶನೀಯ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಲಾಭಾಂಶ ತೆಗಿಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ ಹಾಗಾದರೆ ಹತ್ತು ಗುಂಡ್ಲೆ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಇಂಟು ತರ್ಟಿ ಅಪಾನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ಶೇರಿಗೆ ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭಾಂಶ ದೊರೆಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಶೇರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಐವತ್ತು ಐವತ್ತು ಶೇರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಲಾಭಾಂಶ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪಿ ಲಾಭಾಂಶ ದೊರೆಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಮರಳಿ ಸಿಗುವಂಥ ದರ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸೂತ್ರ ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ ಮರಳಿ ಸಿಗುವ ದರ ಅಂದರೆ ರಿಟರ್ನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೊರೆತ ಒಟ್ಟು ಲಾಭಾಂಶ ಅಂದರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮರಳಿ ಸಿಗುವ ದರ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೊರೆತ ಒಟ್ಟು ಲಾಭಾಂಶ ಅಪಾನ್ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ದೊರೆತಂಥ ಒಟ್ಟು ಲಾಭಾಂಶ ಒಂದುನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇವು ಹಾಗೆ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ನಮ್ಮದು ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗಾದರೆ ಹೂಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಿ ದೊರೆತ ಲಾಭಾಂಶ ಎಷ್ಟಿದೆ ಐವತ್ತು ಶೇರುಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಲಾಭಾಂಶ ಒಂದುನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಲಾಭಾಂಶ ದೊರೆತಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಹಾಗಾದರೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮರಳಿ ಸಿಗುವಂಥ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮರಳಿ ಸಿಗುವ ದರ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡುವ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಇವರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ದರ್ಶನಿ ಬೆಲೆಯ ಶೇರುಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಧಿಮೂಲ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಹಾಗಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶೇರುಗಳು ದೊರೆಯುವವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿದವರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ದರ್ಶನಿ ಬೆಲೆಯ ಶೇರುಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಧಿಮೂಲ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಮೂಲ್ಯ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಈಚ್ ಸೇರ್ಸ್ ಈಚಿಕೊಳ್ ಟು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿರುವ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಶನೀಯ ಬೆಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಧಿಮೂಲ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಬೇರಿಸು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಹಾಗಾದರೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು
ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಸೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರು ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಕಂಪ್ನಿ ಎ ದರ್ಶನಿ ಬೆಲೆ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಮೂಲ್ಯ ಹದಿನೆಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಇರುವ ಎರಡುನೂರು ಷೇರುಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಪ್ನಿ ಬಿದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಇರುವ ಷೇರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಲವತ್ತೈದು ಷೇರುಗಳು ಕಂಪ್ನಿ ಸಿದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ನಲವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೇರು ಈ ರೀತಿ ಮೂರು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಸಪ್ ಇವರು ಈ ಸೇರುಗಳ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಜೋಸಪ್ ಹೂಡಿಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ ಕಂಪ್ನಿ ಎದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಷೇರುಗಳು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಅಧಿಮೂಲ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹದಿನೆಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಅಂದರೆ ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ ತೆಗೆಯುವಾಗ ದರ್ಶನೀಯ ಬೆಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಧಿಮೂಲ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಎಮ್ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ ಎ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು ಷೇರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಎರಡು ನೂರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ ಷೇರಿನ ಬೆಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಎರಡು ನೂರು ಷೇರುಗಳಿವೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಧಾನ ಒಂದು ಎನ್ನುವ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೈದು ಷೇರುಗಳು ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಷೇರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಟು ಎಮ್ ವಿ ಷೇರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಲವತ್ತೈದು ಒಂದು ಷೇರಿನ ಬೆಲೆ ಐದುನೂರು ಹಾಗಾದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು ಬಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಸಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ನಲವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದೇ ಷೇರ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ನಲವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗಾದರೆ ವಿಧಾನ ಒಂದು ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಸ್ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ನಲವತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಸ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫೋರ್ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ನಲವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡುವ ಕೆಳಗಿನ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೂಡಿಕೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಇದೆ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳ ದರ್ಶನಿ ಬೆಲೆ ಸಮಾನ ಇವೆ ಕಂಪನಿ ಎದ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದು ಲಾಭಾಂಶ ಶೇಕಡ ಹದಿನಾರು ಇದೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಬಿ ಎ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ಒಂದೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದು ಲಾಭಾಂಶ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡೂ ಕಂಪನಿ ಷೇರುಗಳ ದರ್ಶನಿ ಬೆಲೆ ಸಮಾನವಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಲಾಭಾಂಶನೂ ಕೂಡ ಭಿನ್ನ ಇವೆ ಲೆಟ್ ದಿ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಈಚ್ ಶೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ದರ್ಶನೀಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವ ಹಾಗಾದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ of each shares of a company A ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಷೇರಿನದ್ದು ಇರುವಂತಹ ಎದ ಬೆಲೆ ಎ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗಾದರೆ ಎ ದ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಷೇರಿನ ಬೆಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಭಾಂಶ ಎಷ್ಟು ಶೇಕಡ ಹದಿನಾರು ಹಾಗಾದರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ರಿಟರ್ನ್ ರೇಟ್ 
ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಸಿಗುವ ದರ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೊರೆತ ಒಟ್ಟು ಲಾಭಾಂಶ ಅಪಾನ್ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಕಂಪನಿ ಬಿ ಸಲುವಾಗಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಪಾನ್ ಸಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ನೂರ ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂದರೆ ಲಾಭಾಂಶ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಶನೀಯ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಪಾನ್ ನೂರು ಒಂದು ಹಾಗೆ ಅಪಾನ್ ಒಂದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಎ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಎದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಫೈವ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಐದರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದೆವು ಅಂದರೆ ಆರರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಕಂಪ್ನಿ ಎ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಕಂಪ್ನಿ ಬಿ ಅಂದರೆ ಮರಳಿ ದೊರೆಯುವಂತಹ ಎ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ದೊರೆಯುವಂತಹ ದರ ಮರಳಿ ದೊರೆಯುವ ದರ ಇದು ಬಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆ ಮರಳಿ ದೊರೆಯುವಂತಹ ಹಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ತೊಡಗಿಸಿದರೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ತೊಡಗಿಸುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಇದೆ ಎಂದಾಯಿತು ದಸ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕಂಪನಿ ಎ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾವು ಇಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತಾವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ತಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ ತಾವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ವಿಡಿಯ